meisten gehen davon aus, dass so etwas möglich ist in Berlin. Das heißt, sie sagen, wow, ihr in eurer Stadt, schaut mal, sowas könnt ihr machen. Davon gehen die aus. Das ist der Vibe dieser Stadt. Das ist, sind die letzten Freiräume, die wir noch haben. Wir gehen tatsächlich davon aus, wow, was man hier machen kann mit Kunst und sagen einfach, nee, du kannst es hier nicht machen. Du brauchst einfach nur ein bisschen Mumm. Und das ist, glaube ich, auch das, warum ich hier immer noch in Berlin bin und glaube, dass Berlin auch eine besondere Stadt ist und immer bleiben wird. Scheiß auf den Hype, scheiß darauf, ob die New York Times jetzt schreibt, wir sind out. Sorry, Alter. Wenn du zaubern möchtest und dir treu bleibst, dann schaffe und die Leute werden kommen. wie die Unendlichkeit, wie das, wo wir herkommen und das, was wir sind. Unendliche Energie. Und das repräsentiere ich da in einem Tanz aus Licht, Laser und Spiegel. Was wäre denn, wenn ich die männliche Disco-Kugel wäre? Und dann haben sich alle noch so ein bisschen schlapp gelacht, so wie bei so einer dicken Kugel jetzt. So, haha, so ein ganz tighter Anzug, so bis oben hin, alles zu, so. Ja, so habe ich dieses Bild, diese Vision dann einfach ähm, äh, in die Realität geboren in drei Tagen und drei Nächten. Und dann stand ich da und habe meinen ersten Auftritt. Und dann war 25 zum Closing. We still have time to, if there's something that's not working. Yeah, I'm so sorry that I lied. I think um, I take it uh, unseen in the... without you. <laughs> yeah. Yeah, because mm -hmm. if not, you know, you never know. Yeah, yeah. And then the legs. Just a little bit. Okay. Yeah. Das Material, das ist Kunstleder, ähm, was jetzt nicht unbedingt das Angenehmste auf der Haut ist, weil man so schwitzt drin. Aber es ist perfekt fürs Gaffer, weil das Gaffer wird halten, hoffe ich, sehr, sehr gut, auch in der Bewegung.
wird jetzt gerade meine Wand getaped ähm, äh, mit äh, wilden Mustern, weil wir uns überlegt haben, dass äh, Muster da echt am, am, am besten arbeiten. Dann werde ich hier dann live eingetaped, äh, wenn, die, wenn die Gäste und unsere Vernissage ist. Und ähm, dann ähm, wird es so, so ein Zusammenspiel aus Musik, Tape Art, Mapping und meiner Bewegung. Das ist halt nochmal so ein, auch ein Highlight, ne? das Ganze, das Tape wirklich zum Leben zu erwecken, von der Wand weg, mit dem Videomapping drauf, auf dem Körper, äh, einfach dann eine neue, noch ein neues Level zu erreichen. Und ich glaube, das ist was, was so noch nie wirklich da gewesen ist. Das ist ein bisschen grafisch. Äh, ich komme ja ich komm so ein bisschen aus der Richtung und. Äh, Bisschen, also für meine Film ein bisschen Graffiti-Elemente drin. Also auch dieses grafisch lineare mit, mit was Figurlichen zusammen und da haben, ja, haben wir das mal bei zwei, drei Sessions irgendwie ausprobiert und den, das passt jetzt hier irgendwie ganz gut ins Motiv, sage ich mal. Und jetzt machen wir da sozusagen Körper ins Blaue, ähm, ohne lange viel zu proben, weil so arbeite ich auch. Man kann sich natürlich auch tot proben oder aber man macht das so wie ich. Ähm, man macht die Probe auch gleich öffentlich und vor Publikum und wird dann auch immer besser und äh, lernt auch sehr viel dabei, weil man auch gleich so eine echte Situation hat. Ja, da war die Idee, halt die Optik von einem Labor so ein bisschen äh, grafisch abstrakt darzustellen. Und äh, ja, das haben wir dann auch gemacht, was wiederum auch gut wieder mit diesem grafischen Stil äh, zusammenpasst, damit es so eine Linie auch hat. Und das Mapping, was da drauf kommt, wird dann halt, die, die, die Jungs mappen halt äh, nicht auf, die, äh, auf eine Leinwand, also projizieren nicht auf eine Leinwand, sondern die projizieren halt direkt aufs Tape drauf. Das haben die beiden auch noch nie gemacht, die, die Mapping-Jungs. Und äh, in dem Labor wird, wird dann halt in den Rohren, die wir getaped haben, wird Flüssigkeit fließen, in Reagenzgläsern wird was blubbern, äh, es wird sich alles bewegen dann in dem Tape. Also das Peristall an sich ist eine ziemlich monströse, begehbare Installation, schon für auch für den Aspekt der Selbstreflexion. Und an sich setzen wir einfach nur schräge Sachen um, so gut wir können, so freigeistig wie möglich. Der ja, Winter 2009-2010 war ein verdammt arschkalter Winter und hatte auf jeden Fall, ich weiß nicht, wir haben uns da halt, wir haben ja da drin gelebt. Ja. Während des Prozesses haben wir eigentlich mit auf der Baustelle gelebt. Wir haben es gelebt und das gelebt. Das ist der Turm. Das ist der Turm. Der das Turm ist der von Turm. unten nach oben. Oder von, von unten nach unten. Nach unten. Der Turm. Eine Sammlung aus Flaschen. Alkoholflaschen von Menschen, die sich betrunken haben in der Renate 2009. Genau. 10. Viele Flaschen. Und ein bisschen Beton. 
Aber nicht, den hat man nicht getrunken. Ach so, also und, unser, auch nicht betrunken. und unsere Nachbartauben. Die Tauben unserer Nachbarn. Wir hatten noch, glaube ich, so einen alten Volvo, den haben wir dann auch zerschweißt und zersägt. Der ist da auch in dem Labyrinth mit drin, aus, aus Platzgründen und den konnten wir auch nicht mehr verkaufen. Vieles gab es auch hier im Keller schon gefunden, auch in den, Neben in den Nebenkellern. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Sache, die Kellerwelt Berlins. Denn man weiß, was da noch an Schätzen rumliegt. Ja? Da kann man mal ein bisschen kramen, da kann man so einige Stadtlabyrinthe draus bauen, auf jeden Fall. Ich komme aus Italien, aus Lombardei in, Nord in Norditalien und ich bin da, um Deutsch zu lernen, ja klar, und uh, in Party zu gehen. Carlos, <lacht> Carlos, Carlos ist mein Lehrer, mein Deutschlehrer. Also ich bin Deutschlehrer an einer Sprachschule hier und unterrichte ja, aus, den, aus verschiedenen Ländern. Und ich habe äh, letzte Woche ein bisschen recherchiert und habe halt das Labyrinth entdeckt und dachte mir, es ist eine coole Idee, mit den Leuten, also mit den Schülern hier zu kommen, weil es ein bisschen anders ist als äh, ein normales sightseeing zeug Und ich habe denen nicht gesagt, was es ist. Sie wussten bis vor 30 Minuten nicht, was das ist. Ja, das Teil Singum ist ähm, kein Labyrinth. Es ist ein Irrgarten mit Labyrinth-Charakter. Ein Irrgarten der Sinn. Ready? Okay. Just a second. I will, I will blindfold you for a second. Okay. All right. Okay? Yeah. Cool. So much things are okay today. <laughs> Perfect. <laughs> Say if it hurts, all right? No, it's okay. <laughs> Wir machen ein bisschen Musik, Na, kümmern uns um die Leute, fangen sie auf, wenn sie glücklich sind oder traurig, je nachdem. Es ist schließlich eine große Sache, einfach irgendwo hineinzugehen, von dem man nicht weiß, was es ist und auch nicht weiß, was passiert. Wir sehen uns schon auf jeden Fall als Touristenattraktion für Berlin, die natürlich insofern nicht geschätzt wird, <lacht> weil sie in der Subkultur hängt, so wie viele Subkultursachen. Äh, unser Publikum besteht auf jeden Fall zu, sage ich mal, 80 Prozent aus internationalem Publikum. Ich komme aus Russland und ich habe mich gefragt, weil 
two summers ago, we went uh, uh, to visit Gyor in a wonderful countryside place where he used to live. And so we happened to visit him and he told us about the labyrinth and then two years later finally we, we see it. Schaffe etwas Gutes und die Leute werden kommen. Ähm, nach dem Grundsatz läuft das ganze Ding. Schon von vornherein lief das alles, was wir gemacht haben. Wir haben nie Flyer gemacht oder irgendwelche Werbung oder Commercials. Wir haben auch auf Förderung verzichtet und so, äh, weil wir einfach auch aus einem politischen Kontext behaupten möchten, es geht ohne das alles. Also ich war zu Bar gehen, zu Bar 25 halt wie immer und wollte halt diesmal ein anderes Accessoire noch haben zu meinem Outfit, also mir hat irgendwas gefehlt und wollte dann irgendwas im Arm tragen und dann hatte ich halt diese alte Uhr noch rumzuliegen, wo das Armband halt wunderschön war, aber das Ziffernblatt einfach total hässlich war und als Uhr wollte ich es auch nicht tragen, weil eine Uhr fand ich nicht gerade passend zu dem Outfit und dann habe ich mir gedacht, die Uhr ist sowieso kaputt und warum nicht nur den Armband tragen und dann habe ich einfach geguckt und dann war es doch relativ einfach den Deckel abzubekommen, das innen drin auszubauen und dann habe ich halt einfach nur diesen Rohling getragen mit Scheibe, ohne Deckel und dann nur als Armband und das fand ich irgendwann so witzig, da habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mir noch eine zweite und eine dritte, die halt einfach so waren und dann es ist halt immer mehr aufgefallen. Also viele Leute haben mich darauf angesprochen und haben mich gefragt, äh, sagen wir mal, junger Mann, sie haben ihre Ruhe verloren, also ihre Ruhe ist kaputt und so. Und war halt schon eine ganz lustige Situation. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, vielleicht macht man daraus was. Und ja, seitdem läuft das. Timeless, meine Uhren ohne Zeit und hier im Club, im Kater Holzig, wo die Zeit sowieso keine Rolle spielt, ist es ein angesagtes Produkt geworden. Dadurch, dass ja die Szene in Berlin halt heutzutage Freitag ausgeht und Montag heimgeht und dadurch zeitlos eine große Rolle spielt. Schönes, so eine Uhr, die keine Uhrzeit anzeigt ja. und dann 
da hast du so ein schönes Bild drin. Das ist voll die geile Idee. So. Ja. Einfach auch wirklich nicht nach der Uhrzeit zu leben. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde es voll toll, rauf zu gucken. Oder wenn mich jemand fragt, wie spät es ist und ich kann mir keine Antwort geben. So. Ja. Es ist keine richtige Uhr, darum trage ich die. Ich bin halt ständig auf der Suche und jetzt bei mittlerweile 4.000 bis 5.000 Stück, die ich jetzt schon hergestellt habe. Am Anfang waren meist Flohmärkte. Mittlerweile kriege ich viel Geschenk von Freunden, die noch alte Uhren zu Hause haben, die mein Projekt kennen, die bringen mir was mit und spenden Dann halt viel in Trödelläden, die mittlerweile auch schon wissen, wenn ich komme, legen die mir Sachen zurück. Also mittlerweile ist die ganze Stadt mein Einkaufsladen geworden. Ich habe niemals eine Uhr gehabt, arbeite ohne Uhr, jetzt habe ich eine Uhr. Das ist das einfach. <lacht> Tape der Zeit viel. Weil äh, wenn man was gemacht hat, was einem vielleicht nicht ganz so gefällt, kann man es einfach wieder entfernen und gleich eine neue Linie legen. Ne? Also wenn jetzt einem zum Beispiel diese Linie hier nicht so gefällt, hier sitzt, dann nimmt man die weg und zieht die einfach wieder neu. Dadurch hat man halt einen relativ schnellen Lernprozess, sage ich mal, weil man halt immer wieder probieren kann, bis es einem halt gefällt. Und ähm, es ermutigt einen halt einfach Sachen zu probieren. Das soll äh, so quasi ein Wechselbild, so eine Art Wechselbild können wir es nennen. Wir kleben das in Rot und in Blau, weil wir nachher da zwei Strahler drauf richten werden. Einer in Blau und einer in Rot natürlich. Und wenn der rote Strahler leuchtet, sieht man nur das Rote, was ein Gebirge darstellen wird. Und wenn der blaue Strahler leuchtet, wird man eine Tropfsteinhöhle sehen, an der wir jetzt gerade noch arbeiten und die hier nochmal neu ziehen. Genau. Und dann sieht man immer jeweils das eine oder das andere. Die Art und Weise, wie die Chinesen ihre Landschaften malen, die einfach faszinierend. Und ja, das mit Tape Sprache. umzusetzen, also die machen das ja mit, äh, meistens mit Tinteln und mit Aquarellen und das mit Tape umzusetzen, das ist was ganz Besonderes für mich. Das ist total spannend. Genau, der V ist äh, Lamias Werk größtenteils. Da hat äh, sie sich in Wollte schon ewig machen und hat auf die richtige Gelegenheit gewartet und der passt halt hier wunderbar ja, hin. Der hat hier einfach perfekt hingepasst. Wir haben halt an diesem Wandbild da drüben gearbeitet, so eine wilde Bambuswand. Und dann habe ich gesehen, dass sie ähm, also den Raum hier äh, drüben beim Dance auch ganz besonders ausgeleuchtet haben und halt diese Vogelkirchwege, die hier hängen, ähm, angestrahlt haben, sodass da so ein richtig schönes Schattenbild an der Wand war. Und dann kam mir plötzlich die Idee, dass da auf jeden Fall ein kleiner Schattenfolge rein muss. Und es war ganz witzig, weil halt manche Leute sich echt dann halt umgeschaut haben, wo der Vogel ist. Und so, ja. Der Schatten von dem Käfig war da auch noch ein Vogel drin, aber in dem Käfig selbst war halt keiner. Das war halt sehr witzig. Also habe ich paar Mal auch, ich habe die extra hingestellt im Abend, dann paar Mal die Leute ich auch gar beobachtet. Nicht mitbekommen, ich habe ein paar Mal die Leute erzählt, beobachtet ja. und die haben dann halt immer so geschaut. Ich war halt ein witziger Blick, da bin ich auch immer hingegangen und habe sie gefragt. Ich fand das alle. Das war halt cool. Das hat so ein kleines Gimmick, was den Leuten halt auffällt, also was dann einfach äh, hängen bleibt. Ja, ist schön, das muss nicht immer groß sein, was man so macht, sondern die kleinen Sachen äh, haben auch eine Wirkung. War ganz schön. Das ist auch das Schöne am Tape, dass man halt äh, schnell und flexibel eine große Wirkung schaffen kann. Yeah! Oh, geil, ne? Das sieht geil aus. Oh ja, das ist ein nice. da. Ich kann mich da
呵，呵，呵。Nice! Voll geil! Nice! <lacht> Super! Sehr gut. Die VJ Crew Onda hat äh, coolerweise hier auch eine Soundsteuerung eingebaut, sodass wenn man klatscht, dann äh, flackert das ganze Bild. Das ist ja abgefahren. <lacht> die Kernspalte kommt so auch nur wirklich voll zur Geltung. <lacht> um das äh, Vijing und das Video Mapping zu machen. Ähm, das heißt, wir stellen einfach Lichtspielen und Lichtsequenzen mit Farben und zusammen mit äh, Bella Berlin auch wieder eine ganz schöne Show statt Szene. The idea of mapping is to project video or just light in general uh, on, a, on a surface, but not directly like a, you project a movie and a, just a square. You project on different parts, on specific parts. an der Reaktion gemerkt, wo das immer mehr wurde, dass das geil aussah, ja. Dann natürlich von hinten mal ein Arsch getaped wurde, kam auch richtig gut an. Und dann ähm, muss, das ist jetzt der Punkt, wo ich an mir arbeiten muss, weil ich ja keine Pantomime bin, ne, bin ich halt schon so kurz vorm Ausrasten gewesen, weil ich halt nicht wusste, ähm, ob ich jetzt mich bewegen kann oder nicht oder was. Und ich musste dann auf einmal lostanzen und natürlich ist sofort das ganze Tape abgeeult, Alter. Dann mache ich jetzt einfach einen Tape Strip, Alter. Ganz klare Sache. Auf Rock'n'Roll. Und es hat so einen Spaß gemacht, ja. Das ganze Zeug, was die mir so penibel raufgeklebt haben. Ja, äh, in einer Sekunde. So. Am Tape bin ich halt kleben geblieben irgendwie. Da kann ich halt nicht mit aufhören zu arbeiten. Das macht einfach Spaß, damit zu arbeiten. Musik ist halt. Nach Zeitlosigkeit das Schönste, weil die Zeit mit Musik verleben ist einfach unbeschreiblich schön. Ich 
Und dann geht es immer halt weiter und immer weiter und immer weiter. Dieses T-Shirt ist ähm, ähm, eine, eine Zeichnung, also ein Ausschnitt aus einer Zeichnung. Das ist nur ein, eine Linie und ich habe den, den Titel gegeben, ähm, der rote Faden. Und diese Linie zieht sich halt über dieses ähm, Bild, was 160 mal 160 groß ist. Also nur, nur eine Linie, aber es ist sehr schwer, die zu verfolgen. Das ist sehr anstrengend fürs Auge. Fucking great! It was really cool. It was really cool. I mean, in the beginning, it just looked some like some sort of like kitschy brothel, uh, nefastious uh, horror kitschy brothel, and then you get into it and, and you start looping around and coming back to the same places and 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 and, and transforms into some sort of a dreams. I mean, there were a lot of images that that they often dream about. They were just there. Daher, dass sie die einzigen sind in dem Raum und in dem Raum sind. Dadurch haben sie die Möglichkeit zu verstehen, dass sie diejenigen sind, die jetzt den Raum machen. That was the great part about it, that uh, uh, the space just somehow evolves around you and uh, you never know what's going to happen at the next turn. So it plays with your perception a lot. Es gab einmal einen Fall, da war ein junger Mann da, ein Türke, wahrscheinlich aus Neukölln nehme ich an, und mit seinen zwei türkischen Mädels, die waren vielleicht so 18, 19 Jahre alt. Und er war drin, zwei Minuten, dann ist er wieder rausgekommen und ist gesagt, hat echt krass, cool. Und dann ist eine seiner Freundinnen reingegangen, <lacht> hat bis hinter die Tür geschafft, die Treppe hoch und dann habe ich äh, die, die zweite Freundin reingebracht und von innen kam er, du, 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 ah, schreit, sterb. Und dann haben wir die Tür aufgemacht, dann ist sie rausgerannt gekommen, ist sie komplett aus dem Flur raus, hier lang gerannt, bis aus der Tür raus und runter zum Wasser. Und dann kam sie fünf Minuten später wieder, war beruhigt, hat zwar geheult und so, weil es so schrecklich war und sie damit überhaupt nicht klarkam. Und dann haben sie beschlossen, dass sie mit der anderen Freundin noch mal reingehen. Und dann ist Folgendes passiert, dass dieser türkische Freund ständig zu mir kam und immer gesagt hat, hey, was soll das? Wann kommen die wieder raus? Wann kommen die wieder raus? Die sind jetzt schon eine halbe Stunde drin. 
und sie sind Tatsache erst nach einer Stunde wieder rausgekommen. Und ihr, ihr, ihre, ihre Wahrnehmung hat sich sozusagen durch diese, durch die, durchs nochmal reingehen mit ihrer Freundin komplett verändert. How do you feel? <lacht> um, I don't know. A little bit scared, I guess. A little bit relieved. I don't know. That was a really great experience. Die kommen halt raus und sind einfach so wie, ja, wie geöffnet. Ne? So, so ein bisschen wie so, so klick aufgeöffnet. No, I would never go back. How was it? Good, but it was too early. I finished really fast. I want to go back. <laughs> Teil der Verwirrung, wie man es mir auch anmerkt. Ich bin ich, äh, leicht verwirrt bei der Sonne. Und ach, da darf ich nicht. Aber ich hatte gejuckt, ich habe Ausschlag heute vom Brust. Äh, tut mir sehr leid. <lacht> wir fangen nur an. Wir laufen weiter. Wir laufen weiter. Ja, wir sind hier im Teil der Verwirrung, wo viele Künstler und DJs ihr Programm über drei Tage starten. Und einer der Künstler bin natürlich ich mit meiner Kunst, weil zeitlos über drei Tage feiern wir hier. Tape Art Leute sind da, Bella Berlin ist auch da, aber die ist halt überall, wo Party ist, die sieht man da, die gehört doch dazu. Und mittlerweile ja, sind wir ja eine kleine Gemeinschaft und wir treffen uns halt auch überall wieder, weil die meisten halt auf den gleichen Veranstaltungen auch gebucht werden. Meine Nachbarin ist die Flagranti Fox, die macht auch sehr schöne Kunst aus alten Materialien. Da wo ich bin, ist sie auch. Daher macht es auch Spaß, dass man sich immer wieder trifft und sich auch austauschen kann über seine neuen Sachen, die man gemacht hat. Ja. So, aus verschiedensten Materialien experimentiere ich ein bisschen rum, immer passend so zum Thema. Ja, und dieses Mal dreht sich alles so ein bisschen um verwirrt und verknotet. Ach, oh, große. So. Oh. Wenn meine Freundin im Fernsehen wieder sieht. <lacht> Juhu. Live by me. Live by me. Live by me. Live by me. Die Schnus. Die Schnus äh, sind äh, dabei, äh, die Welt äh, zu erobern äh, mit Hilfe von Seifenblasen. Seifenblasen, viel, viel Konfetti und äh, wir beleuchten die Welt. Wir beleuchten die Welt mit unseren, mit unseren Hüten, mit unseren Perücken, mit unseren Kopfdekorationen. Wir versuchen, dass äh, jeder das sein kann, was er möchte. Heute ein Häschen, morgen eine Kaffeetasse, Seehund, alles möglich. Wir schnusen, machen es alles möglich. Das allerschönste Geschenk, was ich in meinem Leben hier bekommen habe, von, von, dem, von dem Willi. Das haben sich bitte für mich ausgedacht und Bumse ist meine Liebste. Und ich bin schon echt kilometerweit für gefahren und ich würde immer wieder kilometerweit für die Uhr fahren und überhaupt. Ja, guck mal, ich bin sowieso ein, ein lebendiger Willi, Willi Timeless Fan. Ganz, ganz großartig. Die liebe ich auch ganz doll. Genau. Dann guck mal hier. Oh, mein schönes Armband. Genau. Jeden Tag. Sieht jetzt auch schon aus. Willi hat super gehalten, wie immer.
Kohlen. Ähm, ja, nach einer Woche Aufbau und drei Tagen Veranstaltung bin ich langsam auch ein bisschen abgegessen und freue mich, wenn ein bisschen Ruhe einkehrt. Und ähm, wir machen jetzt auch noch eine großartige letzte Nacht. Ein großes äh, Feuerwerk wird es noch geben und Lasershow, Flammenwerfer und alles Mögliche. Wir packen jetzt aber alles aus, was wir haben. Schon. zusammen hatte und ähm, wir bauen diese Körper selbst. Also wir überlegen uns Formen bzw. Ähm, suchen auch nach schönen Formen, also geometrisch äh, mit schönen Flächen und ähm, ja, zeichnen die, die Schnittmuster und lassen uns das auslasern und äh, kleben die dann selbst zusammen. Wenn was passiert, kann jetzt auch nichts passieren. Weißt du? ja. Wenn von hier einer so. kommt, wenn von da einer kommt, dann streut es auf jeden Fall in diesen ganzen Bereich. Vom Zentrum von den beiden sozusagen. Ja, aber ich meine, da, da und da, ne? Hier hinten ist ja egal dann. Wir sind gerade im Sisyphos. Die Show wird dort auf der, auf der Insel in einem kleinen Teich stattfinden. Ein sehr exponierter Punkt auf diesem Gelände. Von hier aus werde ich die, die Laser steuern. Die haben hier einen wunderschönen Ort geschaffen und es ist eine ganz tolle Crew, die hier arbeitet. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt hier meine Disco-Kugel machen werde. Das sind Effekte, die ich, mir, die ich mir halt selbst überlege. Das ist ja das Schöne am Laser, dass er nicht nur ein, also ein zweidimensionales Bild projiziert, ähm, was durch den Nebel, aber im Raum, also auch durch die, durch die Beschaffenheit des Lasers, eine, eine Tiefe simuliert, gerade vor einem dunklen Hintergrund. Also mit meiner Arbeit bzw. habe ich studiert Maschinenbau wo ich dann immer festgestellt habe, dass mich das nicht zufriedenstellt bzw. auch das in eine Richtung geht, die, ich, ähm, die mich nicht so erfüllt. Also ich habe dann so überlegt, was hat mir eigentlich wirklich Spaß gemacht oder was hat mich dann so irgendwie begeistert so in der letzten Zeit. Und ähm, dann habe ich mich an eine Lasershow erinnert, die ich auf der Fusion gesehen habe. Eben auch zufällig genau denjenigen getroffen, der bei dieser Fusion diese Lasershow gemacht hat. Und dann bin ich halt dran geblieben. Genau. Und über ein Praktikum bei ihm 
bin ich dann da in diese Firma reingerutscht. Das ist auch ein bisschen größer als ich, ne? Ist viel besser aus dem Raum, wenn der so längs steht. Klebt dir das mal so ab, wie du es brauchst und dann richte ich den Laser danach ein, ja? Ich war voll am Fußball gucken und meinte so, hey Lukas, komm doch mal bitte dahin, da können wir uns ja dann kennenlernen. Und dann ist Lukas dann da hingekommen und ich war die ganze Zeit so, ja geil, äh, aber warte mal, oh, Tor, ah ja, äh, ah, ah, du bist ja echt cool drauf und so. Ich weiß nicht, wie er mich fand, so, ne? Ich glaube, der dachte so, ja, was ist das für eine komische Olle hier, so, ne? Wie, meistens mache ich ja den Eindruck beim ersten Mal irgendwie. Da war ich, ich sagen, einige Wochen Praktikant und äh, wurde gefragt, ob ich Lust habe, mit Bella und DJ Hell in Barcelona beim Sonar Festival aufzutreten. Ich stand dann da vor der Situation, bei diesem riesigen Festival von einer Crowd von 8000 Leuten geschätzt, äh, diese Show mit ihr zu machen. Das war auf jeden Fall ziemlich aufregend, da war ich sehr nervös. Und dann war er so, naja, okay, wir können es ja mal probieren. Und dann ist der Lukas mit mir nach Barcelona geflogen, hat gleich da einen mega Job gemacht mit zwei Auftritten auf zwei verschiedenen Bühnen, Laser auf, Laser Abbau. Und danach war klar, wir sind ein Team. Ja, na, damit muss man leben halt, wa? gerade bei so einfachen äh, Projekten wie meins halt auch ist, also meins ist jetzt nicht wirklich schwer, also viele akzeptieren das und würden es halt nicht selber machen oder würden es halt auch nur bei mir bestellen. Man weiß, ah ja, das, die Disco-Kugel, das ist Bella Berlin, das ist klar und alles, was danach gekommen ist, ist eine wunderbare Kopie oder auch eine schlechte Kopie, aber das Original ist halt das Original und da kann dann halt auch, egal welcher Konzern kommt ja, und es benutzen will. Äh, sie werden einfach am Ende eine Kopie sein von dem, was du gemacht hast. Ich weiß, dass ich der Erste war, der es halt so in Szene gesetzt hat oder so halt auch geschaffen hat, dass ich da halt denke, gut, okay, die fünf, sechs, die kopiert werden. Ja, aber wenn es im großen Stil gemacht wird, kann ich die Leute verklagen. Hast du das geschützt? Ja, die Idee ist geschützt. Das, was ich selber mache, kann gar nicht kopiert werden, weil das ist nicht nur mein Anzug, der da abstrahlt, sondern das ist mein inneres Licht, meine Seele, die da rausstrahlt.
Wir holen unser Tape bei, bei so einem der einzigen Spezialläden in Berlin, das Klebeland. Das ist in der Nähe vom Moritzplatz, genau. Ja, da hat äh, quasi Lami auch ihre allererste Bestellung damals geholt, wo sie quasi Tape Art für sich ja. entdeckt hat. Sie ist da hingegangen und durfte da so quasi in den äh, Kisten, wo quasi so ein bisschen die nicht mehr verwendbaren Materialien sozusagen gelagert wurden, durfte sich da eine Kiste zusammenstellen, hat dann alles zusammengewürfelt. Eines unserer Markenzeichen ist halt, dass wir sehr viele verschiedene Stärken verwenden, und auch sehr detailliert werden und das dafür benötigen halt jemanden, der uns die Bänder auch ganz genau zurechtschneidet. Und das machen die halt. Ja, das ist eine tolle Truppe. Das sind ein paar witzige Jungs, die äh, immer uns zur Seite stehen da mit und, und uns alles Material zur Verfügung stellen. Genau. genau. Aber das lassen die sich auch was kosten, also sowohl das Tape als auch den Service. Also das Tape, also was wir jetzt so im Regal stehen haben, ich kann das noch ungefähr schätzen, das wären so anderthalb bis 2000 Euro im Warenwert schon sein. Genau. Yo vidi una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vidi una garza mora dándole combate a un río Luna, 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 luna Luna llena Yo tengo la ropa linda Tu peux changer des, des bouts de trucs un peu parce qu'on va pas enregistrer le projet. Ouais. Ouais. Okay. What you're gonna see now is the project we did in uh, Switzerland was uh, two months ago with uh, Tape Over. And we went to this, this little uh, private festival in the mountains in Switzerland. That was pretty awesome. And we taped and uh, video mapped these jellyfishes on, uh, on the wall behind the, the bar. It was a really big uh, area. Yeah, this was so four of two meters, this ganze. So eine Konstruktion und äh, das haben wir die, so eine Platten, die wir ko komplett schwarz grundiert haben und dann haben wir nur mit weißem Tape drauf gearbeitet, wo Jack und Clamor dann die, das weiße Tape halt gemappt haben. Und die haben. This was the first time actually we, we made a video mapping that was so complex. We had, uh, we can see here we have 120 surfaces because each part of tape we had, we had to map it and we made that on, on the location. Die Skizze, an der man sich beide schon orientieren konnte, die wussten schon ungefähr, was auf sie zukommt. Und dann haben sie halt vor Ort quasi, aber das halt dann live, quasi jeder einzelne Tentakel und was sie halt quasi animieren wollten, live gemappt. Ich glaube, die hatten zum Schluss über 150 verschiedene Layer oder wie auch immer die das nennen, also 150 verschiedene Einzelteile, die sie einzeln ansteuern und animieren konnten. War also sehr komplex und sehr umfangreich, was sie da gemacht haben. We did it over three whole nights and we walked six hours around each night. And after the third night it was ready. It was really so it was a really long performance. It was a kind of performance, so yeah. an ongoing performance, ongoing mapping. Ich war echt beeindruckt. Also, weil man selten, wenn man ein Artwork halt irgendwie fertiggestellt hat, schaut man sich das dann noch lange an. Aber dann haben die Jungs halt richtig losgelegt. Und ich saß da wirklich zwei Stunden. Also das war dieser Barbereich und die haben oben da auf so einem Podest quasi gesessen. Und da haben wir dieses, dieses Bild vor sich gehabt und ich saß dann neben denen und habe die ganze Zeit nur zugeguckt. Und das war, ja, das war wahnsinnig beruhigend und, und inspirierend. Also es war schon leicht meditativ, also diese ganzen Visuals. Das war richtig toll. It was not VJ, VJ, let's say. It's more installation on top of the bar, where people could just relax and watch this installation for hours. It really worked like that, no? People were <laughs> really... Like mesmerized. Also mit Jacques und Clement arbeiten wir sehr, sehr gern zusammen. Also ja. Wir verstehen uns mit ihnen richtig, richtig gut. Also es war ein äh, Zufallstreffer und Glückstreffer. Ja, ein äh, bisschen lieber auf den ersten Blick. Ne? Ja. <lacht> ähm, es ist einfach toll, es ist inspirierend. Also es ist so ein Austausch von der Kreativität, also dass wir uns gegenseitig viel Input liefern. Wir arbeiten auch sehr professionell, sind beide sehr professionell und stecken auch sehr viel Energie und Detailliebe in ihre Arbeit. <lacht> Und das äh, ergänzt sich bei uns ziemlich gut. Hier you have two windows. This window is the input. This is what we take from uh, the Vigin program modulate. This is the output. This is what is going to be projected. Let's do a square here. We can then adjust 
the square to any form to the reality, let's say. Yeah? Basically, this is video mapping. So yeah, basically you can map everywhere, everything, anyone. This is the base of video mapping. This is why it, it's so cool actually, because you can play around with reality. Video hair. Ça va? T'es où? Ouais, ça va. Oh, my eyes go back. Let's go. Es ist nicht leicht dort draußen. Das ist schon. Man muss halt gucken, dass man nicht unter die Räder kommt irgendwie auch. Und ich glaube, dass man auch gucken muss, dass man sich irgendwann auch Prioritäten setzt. Wir arbeiten wie gesagt auch sowieso ohnehin auf das Clubs. Haben uns aber überlegt, uns ein bisschen zu beschränken und mit Veranstaltungen zusammenzuarbeiten, die quasi also lieber mit weniger, also lieber Qualität als Quantität. Also Leute, die unsere Arbeit zu schätzen wissen, wo wir auch quasi unseren, unsere Arbeit auch Mehrwert darstellen für die Veranstaltung. Viele Clubs finden das halt gut. Die wollen halt zwar die meisten kein Merchandising-Produkte haben, aber bei meiner Sache sind die echt kulant und erlauben mir das halt. Das ist einfach eine wunderschöne Location, die viel Raum für, und Möglichkeiten bietet, halt, äh, sich hier kreativ zu entfalten. Das gleiche aber anders. Was soll ich sehen? Wie diese Tür da hinten die Zange eingebaut haben. Hast du Judy meint? Na, wir haben hier baut für die nächsten zehn Jahre halt. War schon ein bisschen absurd nachher, weil es zu viele Leute einfach gekommen sind. Ja. Also einfach zu viele Leute. Und daher, dass wir eine Einzelerfahrung anbieten und dann aber plötzlich 30 Leute da drin sind, haut es mit dem, was wir eigentlich wollen, gar nicht mehr hin. Und somit gehen wir wieder hin zurück zu dem, was wir eigentlich wollen. Und zwar, dass die Menschen da drin ihre Einzelerfahrung haben. Und dafür müssen wir ein neues Ding bauen.